Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Super Things Kazoo Kids Serie 8. Hoy tenemos nuevas noticias y posibles personajes de esta serie que, eh, que es muy seguro que se llame Kazoo Kids. Y además esos personajes que tenemos son diferentes pero muy muy iguales a personajes de otras series, pero al revés, es decir, si es héroe, ese otro personaje es villano, o si es villano, es héroe. Ahora puede que no me entendáis muy bien, pero lo vais a ver ahora mismo. Mirad chicos, tenemos aquí 10 nuevos personajes posibles para esta serie Kazoo Kids. Cuando los he visto, me he quedado con la boca abierta. Vamos a verlos de uno en uno. Empezaremos por este, parece que es como un croissant y tiene relación con otro croissant que se llama Misión Bakery Blatch, creo que es de la serie 2, de algún pack creo especial. Mirad, ¿no veis que este es villano? Es como un croissant, este es villano y el posible personaje de Kazoo Kid serie 8 es muy parecido, croissant, pero héroe, eso es lo que quería deciros, mirad, aquí le tenemos... Está muy chulo, la verdad es que molaría tenerle. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos, como veis, una tableta de chocolate héroe que se llama Choc Shock de la serie 3. Y es que aquí le tenemos muy muy igualito, pero como veis, villano. Está muy chulo, ¿verdad? Aquí tenemos la tableta de chocolate, como con un trozo comido, y el envoltorio verde. Y se parece mucho a este que es de la serie 3, pero la única diferencia es que tiene ahí como una capa roja, creo, y eh, está la tableta completa y es héroe. Bien, aquí seguimos con la siguiente pareja, que es muy, muy curiosa. Mirad por qué. Aquí tenemos que es como un caramelo, ¿verdad? Un caramelo, que también tiene relación, y además los dos son héroes, tiene mucha relación con Candy Strike de la serie 2 dorado, ¿verdad? Además, los dos son héroes, esto sí, ¿verdad? Son los dos caramelos de la serie 2 y este posible de la serie 8. ¿Y sabéis por qué es muy curioso este personaje? Mirad por qué. Ya lo he dicho muchas veces, cuando está Mr. Quiñon cerca de la parte y ve las noticias que hay unos nuevos extraños super things... Vemos aquí tres figuras extrañas como humanas. Y aquí tenemos que es muy parecido a un caramelo al personaje normal Super Thin que hemos visto ahora. Yo creo que están los normales que se transforman en humanos. ¿Verdad? Son muy, pero que muy parecidos. Lo que pasa es que en vez de Super Thin, humano. Esa es la curiosidad que yo tenía. Bueno, vamos a la siguiente. Mirad, aquí tenemos a un refresco. Mirad, que se parece mucho al refresco Sugar Rush de la serie 1. Mirad, lo que pasa es que es morado, tiene una pajita igual, la tapa es como amarilla. Y sí, es héroe con una capa verde. Y otra curiosidad que sale en las noticias de cuando está Mr. King y el K en la cárcel. Mirad, si es que aquí lo tenemos... Otro igualito refresco. Yo creo que son super thin normales que se transforman en humanos. Mirad cómo este es un refresco. La diferencia es que es humano y tiene una espada y una capa. Bueno, creo que el refresco que hemos visto también tiene una capa. Así que bueno, ya tenemos dos que parecen que se transforman en humanos. Vamos con la siguiente pareja. Aquí lo tenemos. Una fresa que se parece mucho... Mirad, aquí la tenemos, y además los dos son héroes, que es una fresa, parece también como una manzana, pero creemos que es una fresa. También aquí, ¿verdad? Una fresa de que se llama Sticker Berry, de la serie 1. Los dos son héroes y se parecen mucho, lo único que no tiene un escudo. Siguiente pareja, las tijeras, y aquí también los dos son villano, como veis tenemos unas tijeras azules, villanas, que están muy muy chulas. Y después tenemos a eh, uno que se parece mucho también, que se llama Matt Blaze, de la serie 1, los dos son villanos, pero aquí las tijeras son verdes. Y el siguiente personaje es un lápiz, sí, sí, un lápiz villano, 
y, y es así como naranjita, tipo carne. Mirad, con una capa roja y es villano, sí, con un antifaz verde. Y aquí tenemos a su parecido, que es el lápiz, el lápiz verde. Y este es su parecido verde, que se llama eh, Super Sec de la serie 2, que también es un lápiz. Y en las muñecas tiene también dos lápiz, así como que pintan. Pero si, si veis, ¿no? O también parece ahí, no sé muy bien, parece que tiene. Siguiente, y que además los dos son héroes, tenemos a una pizza con una capa verde, antifaz azul. Mirad, qué buena pinta tiene, ¿verdad? Y aquí tenemos a eh, su parecido, que se llama Chichamp de la serie 2. Se parecen mucho, la verdad, y además los dos son héroes. Después tenemos un perrito caliente. Mirad, un perrito caliente héroe que nos tiene ahí guiñado un ojo, ¿verdad? Con una capa azul. Y su parecido es este, que es villano. Dot Fur de la serie Dogs. Y por último tenemos a un donut. Parece así como un donut, una rosca o algo así. Villano. Y aquí tenemos al otro, su parecido, que se llama Mission Bakery Blatch. Y es como un donut, también, pero es héroe, y este es villano. Y ya hemos visto aquí a los 10 posibles super hit de la serie 8. Decidle en los comentarios qué os parece y si os gustaría que saliera de verdad. La verdad es que yo creo que sí van a salir, porque si no, ¿de dónde os van a sacar? Yo espero que salgan. Aunque bueno, son muy parecidos a Super Thin de otras series. La única diferencia es que algunos, por ejemplo, aquí tenemos el refresco, que este, el de el posible de la serie 8, es héroe. Y después su parecido de la serie 1, Suba Rus, es villano. Seguramente sea a la máquina del profesor K. La máquina definitiva. Porque esta máquina definitiva lo que hace es. Pasar a todos los héroes a villanos. Por eso hay algunos que ven que son muy parecidos, pero uno es héroe y otro es villano, ¿verdad? Seguro que es eh, gracias a la máquina la definitiva del profesor K. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, no olvidéis suscribiros al canal y darle a like si queréis más noticias de esta esperada serie 8. Adiós.